Fala galera, beleza? Tiago é Torres com mais que mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai continuar com o PagSeguro, vou estar mostrando como receber notificações. É, primeiramente vocês vão precisar acessar esse primeiro link que está na descrição. É, para quem não assistiu a última aula também, vai estar tá aí aparecendo no card, no canto superior direito. Ou também vai estar tá na descrição o link da, da, da última aula, que eu mostrei como a gente faz para receber o pagamento. E nessa aula eu vou mostrar como receber a notificação. Então o que você vai precisar fazer? Descer aqui, procurar notificação. Deixa eu ver se eu acho aqui notificação. Aqui para baixo, depois do, do pagamento. Aqui, consultas. É, por código de notificação. E aqui tem o desativo de utilização. A gente vai utilizar a, é, é consulta. A gente vai utilizar por é, código de notificação. Então, bem simples. Copia esse código aqui. Vocês vão precisar do SDK. Tem aqui com os arquivos que a gente fez na última aula. Para quem não assistiu, vai estar aí no card. É, então, vou abrir esse, essa pasta aqui no meu Visual Studio Code. Vou instalar para cá. Beleza, carregou aqui para mim. Essa aqui foi a configuração que a gente fez na última aula. É, a gente tem o código de referência, entre outros. E o botão para apagar. Beleza. É, como é que a gente faz agora para receber a notificação? Vou criar um novo arquivo aqui, ó, chamado response.php. E aqui eu vou abrir a tag PHP. Vou fechar a tag PHP. Eu vou incluir. No caso, a, a instância do PagSeguro, que é esse folder aqui. Eu vou dar um encode. Once. Do PagSeguro Libre de ponto PagSeguro Libre de ponto PHP. Feito isso, a gente vai precisar jogar esse código aqui embaixo. Eu acabei copiando aqui, então deixa eu copiar aqui de volta. Eu vou jogar esse código aqui embaixo. Aí o que, que ele faz? Ele pega, ele vai receber a notificação do PagSeguro, esse arquivo. E daqui ele vai trabalhar com o, que a gente vai, com o que a gente vai precisar fazer. Então, a ideia é bem simples. A gente precisa passar esse Notification Code, code aqui. Porque acho que ele já, já tem. Mas o um Notification Code não. Então, o que a gente vai precisar fazer? Criar uma variável chamada Notification Code. Que vai receber um post Notification Code. Esse Notification Code vai ser o código que o PagSeguro vai retornar para esse arquivo. Então, ele vai retornar via post. E aqui ele vai retornar as, é, os, os dados. Então, aqui embaixo a gente vai precisar acessar as variáveis. E quais são essas variáveis? É, vai ser uma referência, por exemplo, referência, que ele vai pegar o, o nosso código de referência. No último aula eu disse que a gente já está utilizando o código de referência para verificar no banco de dados se o pagamento foi pago ou não. Então, aqui você pode gerar um range aqui, seja lá como for na referência. Então, é, eu vou criar aqui uma referência. Que vai receber, no caso, meu response, que é esse aqui de cima. Vou chamar ele aqui o get referência. Essa função get referência ela é responsável por chamar a referência do PagSeguro. Então, só chamar ela aqui, get referência. Embaixo, status vai receber response get status. É também uma função do PagSeguro. Get type é, from value. É uma função, por exemplo, se eu retornar só get status, ele vai retornar, por exemplo. 0, 1, 2, 3. Aqui são os status do pagamento que ele identificou. Aí, se eu, quando eu faço esse get type from value, ele vai, por exemplo, page, page, é, canceled, e por aí vai. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui eu vou criar um switch com o nosso status, e daqui eu vou passar os valores. E agora o que a gente vai precisar fazer? Passar os códigos de, de pagamento. Pago, entre outros. Então, vou deixar esse arquivo aqui para vocês na descrição. Arquivo nosso, a informação aqui, né? Que, você, que são a maioria dos tipos de pagamentos que a gente vai utilizar. Então, eu vou criar aqui, ó. Um case. Caso que seja alguma coisa, ele vai dar um break. Então, eu vou contar quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou criar 6 breaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou jogar determinado cada um. Então, esse aqui vem aqui. O page vem esse aqui. Eu vou jogar na ordem que fica mais simples. Então, available, em disputa, é, cancelado e devolvido. Então, a partir daqui você pode é, efetuar suas carries. Por exemplo, é, caso seja é, aguardando o pagamento, você pode, sei lá, fazer uma carry no seu banco de dados e alterar o status para é, aguardando o pagamento. Aí, caso seja pago, pago. Vou fazer um teste aqui para vocês verem como funciona. É, eu vou dar um eco aqui, ó, só para mostrar, ó, aguardando pagamento. Vou colocar aqui, aguardando pa a P, pagamento, vou resumir. 
Então eu vou copiar nesse eco aqui e vou colando aqui embaixo. É, aqui é pago. P de pago. Vou deixar P de pago. Vou colocar aqui a é vai library. E gente disputa. Vou colocar aqui em disputa. Vou colocar aqui C de cancelado. E R de refound. Então, é, vou fazer o explode porque no meu local host não vai funcionar. Eu vou fazer o upload desse arquivo na meu hospedagem. Estou com a minha hospedagem aberta aqui. Lembrando que vocês têm que é, fazer o upload também do Padre Seguro Library e do, do Index. Não necessariamente do Index, né, mas do Padre Seguro Library. Então, eu já tenho o um arquivo aqui feito o upload. Agora o que eu vou precisar fazer? Acessar aqui o Sandbox do Padre Seguro. Vou logar. Eu já tenho um pagamento aqui que está cancelado. Uma transação que está cancelada. Aí as três, ambas estão canceladas, então vou pegar esse código aqui, ó, código da atualização, e vou dar uma olhada aqui no log. Então, ela tem aqui o, o notification type, que é a atualização. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um post, é, vou acessar aqui o um site de post, post send, post send, para eu estar tá fazendo um teste de post. Então, como é que eu vou fazer esse post? Eu vou, método post, eu vou estar tá utilizando o, o conteúdo em JSON, JSON não, vou colocar aqui, é forma normal, a K1, a K2, é, a K1, perdão, a K1 vai ser o notification type, e eu vou copiar as duas aqui, ó, notification type vai ser transition, transition, é, 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 transition, e notification code vai ser o código da notificação, você não precisa se preocupar com esses dados aqui que é, o PagSeguro que vai passar para a gente, não, vai passar para o nosso arquivo, então a gente não precisa se preocupar, aqui é só para um teste, então, qual vai ser o URL que eu vou notificar, então vai ser Storageinformatic.com é, barra é, pagseguro sdk pagseguro barra response.php quando essa site ele provavelmente vai dar algum erro um erro 500 é, olha lá invalid transpose de notification porque eu não passei nada então vou enviar essa notificação aí ele vai me retornar o um C aqui ó de cancelado eu vou criar uma nova transação aqui vou fazer um novo pagamento então vou acessar aqui o meu local host mesmo local root barra sdk vou fazer um novo pagamento aqui vou gerar um pagamento com boleto vou acessar aqui ó é, vou acessar com uma conta aqui outra conta já tá acessei aqui ó, ele tem uma forma aqui é, teste eu vou ter que gerar aqui um boleto ele vai gerar um boleto para mim vou clicar de novo em gerar boleto que às vezes dá uma bugada e ele vai gerar um boleto aqui para mim de pagamento Tá, ele gerou o boleto, eu não preciso clicar aqui é, em gerar boleto, que ele vai abrir o boleto para mim. Aí só basta eu acessar de novo aqui Sandbox e vir em transações, que ele vai estar tá aqui, ó, aguardando o pagamento. Eu vou clicar nele. Ele deu um erro para mim aqui que eu vou ter que logar de novo. Então eu loguei aqui, vou clicar na transação que está aguardando o pagamento e só vou copiar o código de referência. Porque eu já tenho é, o código de referência, não, o código é, da transação. Porque ali eu já tenho as informações que eu vou receber. Então... Eu vou jogar esse código de transação aqui, substituir o um antigo e vou enviar. Ele vai estar aparecendo aqui, e aguarda, vai aparecer aguardando o P. É, invalid Notification. É, então ele deu algum erro aqui, porque ele não reconheceu a, o código da notificação. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele deu erro porque o código não é esse aqui, é esse CE aqui de baixo. Esse CF aqui. Então eu vou copiar ele, é, vou jogar ele lá de novo, aqui no post que eu estou testando. Então vou jogar ele aqui e vou enviar. Aí ele agora vai aparecer para mim, ele demora um pouco. Olha lá, aguardando o pagamento. E eu vou alterar esse status de pagamento aqui. Ele vai estar aguardando o pagamento, eu posso alterar. Vou colocar aqui, como pago. Vou alterar. Vou enviar novamente a notificação. Ele vai aparecer provavelmente um P aqui. Para carregar. Olha lá, enviou o P. Eu posso alterar aqui de novo o status do pagamento. Alterar, vou colocar aqui, é, por exemplo, é... Sei lá, não, devolvido, é, devolvido, pode ser devolvido, vou alterar, provavelmente ele não vai deixar eu mexer mais, isso, devolvido, e eu vou mandar mais uma requisição para ele confirmar o status desse pagamento. Então, sempre que houver uma alteração de status, ele vai alterar automaticamente o status. Então, o que, que você pode fazer? Colocar uma query em cada uma desses, desses campos aqui, ó. Vai lá, abre, em dispute. Por exemplo, é, você coloca uma query aqui, por exemplo, pra, na hora que o cara criar o pagamento, ele vai gerar o boleto ou, pagar, ou clicar no botão pagar. Ele vai, no, o, a notificação vai ser enviada e vai dizer 
aqui que o aguardando o pagamento. Quando ele pagar, quando o status for confirmado, vai ser pago. Ele vai receber pago, a Carrie lá no banco do seu banco de dados vai receber pago. E por aí vai. Eu já tenho a lógica aqui, passei a lógica para vocês. Eu vou deixar esse arquivo na descrição é, para download também. Vai ser bem, é bem simples esse, esse response aqui. É, para testar pagamento, vocês podem estar utilizando o Sandbox. Eu expliquei na última aula também. Lembrando também que vocês precisam alterar no index.php que o URL que vai receber a notificação. Aqui, ó. É, deixa eu achar aqui, ó. Notification URL, por exemplo. Aqui, no caso, no meu seria HTTP barra barra. Essa URL que eu estou fazendo a requisição aqui. No caso, o informática SDK Mercado Pago, é, SDK Pago Seguro e notification.php. Seria essa URL. Você também pode trocar no PagSeguro, jogando a sua conta. Eu expliquei na última aula também. Vou colocar aqui, ó. PagSeguro. Vou acessar meu PagSeguro. Vou acessar minha conta. Vou entrar. Assim que eu entrar, eu venho e vendo online. Integrações. Aqui em integrações, eu tenho todas as configurações que eu posso fazer. Aqui eu tenho é... notificação de transação. O, o seu sistema será avisado sempre que eu ver uma, uma transação. Sempre que uma transação mudar de status. Aqui você pode configurar ó, e colocar o URL. E salvar. Quando mudar, ver a post, será definida abaixo. Então, é aquele esquema que a gente passou. Só passar aqui o ponto PHP e salvar. Depois salvar lá, habilitado e pronto. Aí você coloca aqui e também coloca no arquivo PHP para ter certeza que ele vai retornar o status da notificação. Galera, bem simples. É, para quem tiver dúvidas aí, vou tentar ajudar na descrição. E espero que tenham entendido, gostado. Mais para frente, pretendo estar trazendo em Lightbox, como utilizar esse sistema. E até os próximos vídeos. Valeu! Fui!